വെൽക്കം ഓൾ നമ്മുടെ സ്പൈറോഗൈറേനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്പൈറോഗൈറ എന്താണ് സ്പൈറോഗൈറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീനാൽഗിയാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫിലമെന്റസ് ഗ്രീനാൽഗിയാണ് പിന്നെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണെങ്കിൽ അത് സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് യൂണിസെറിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സെൽസിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസിന്റെ അകത്തും രണ്ട് രണ്ട് വോൾസ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ വോള് പെക്ടിനേസ് ആണ് അതുപോലെ ഇന്നർ വോള് സെലുലോസ് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ന്യൂമറസ് പിരിനോയിഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പിരിനോയിഡുകൾ അതായത് പ്രോട്ടീനിയസ് ബോഡി സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ബോഡികൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർ കാലറി മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് അല്ലെ അതായത് ഇടയിലുള്ള സെല്ല് ഉള്ള അതായത് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് ിലുള്ള നമ്മുടെ എപ്പിക്കൽ സെല്ലുകൾ അല്ലാതെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ സെല്ല് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇടയിലുള്ള സെല്ലുകൾ മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് പൈറോഗേറ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ കൂടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെക്ഷൽ അതുപോലെ സെക്ഷുവൽ നമ്മള് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെക്ഷുവൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈറോഗേറ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ വൈസ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വെജിറ്റേറ്റീവ് നോക്ക് വെജിറ്റേറ്റീവിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ അതുപോലെ റെസ്റ്റിംഗ് സ്പോറുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സെമ്മ് പഠിച്ചു വന്നതിൽ എന്തായാലും ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വഴി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിവിനെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റിനെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ടായി പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഇസ് ദ കോമണസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഫിലമെന്റ് ആക്സിഡന്റലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ടു പീസസ് ആൻഡ് ഈച്ച് പീസ് ഗ്രോ റിലേറ്റഡ് ടു ഫുള്ളി ഫോംഡ് ടാലസ് ബൈ റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫുഡ്ലി ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയിട്ട് മാറുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് ഇതാണ് ഒരു പുതിയ ഒരു ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് okay in some species especially those with small cells the film in disintegrates into individual cells or very small segments this eventually grow to long long filaments adana celadile cell species la adayad comparatively cheri cheri cells gal mathralla or filament aanu vicharikka app idu end cheyum idu break down cheyidu kunni kunni cells gal irikkum pakshe oro kunni cells galum separate cheyidu pole separate cheyidu പിന്നീട് അത് വലുതായി വേറെ സെല്ലുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഇനി എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലമിഡോമോണാസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ക്ലമിഡോമോണാസിലെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നടന്നത് സൂസ്പോറുകൾ വഴിയാണ് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുപത്തിനാലോ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോ മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോ മണിക്കൂറുകളുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫുള്ളി ഗ്രോൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂസ്പോറുകൾ വഴി ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ക്ലമിഡ പക്ഷെ ഇവിടെ അതായത് സ്പൈറോഗരയുടെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്വാട്ടിക് ആൽഗി ആയിരുന്നിട്ടും നോർമലി എക്വാട്ടിക് ആൽഗി കാണിക്കുന്ന തരം സൂസ്പോറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവിടുത്തെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്കിനെറ്റ്സുകൾ അതുപോലെ എപ്ലാനോ സ്പോറുകളൊക്കെ വഴിയാണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്പൈറോഗര ഇസ് എൻ എക്വാട്ടിക് ആൽഗി എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൊട്ടൈൽ സൂസ്പോസ് ആബ്സെന്റ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എക്കംപ്ലീഷ് ബൈ എക്കനെറ്റ്സ് ആൻഡ് എപ്ലാനോസ്പോർ നോക്കാം എന്താണ് എപ്ലാനോസ്പോറുകൾ എന്താണ് എക്കനെറ്റുകൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും എക്കനെറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്ലാനോസ്പോറുകൾ എപ്ലാനോസ്പോറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് സ്പീഷീസിലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ അത് കണ്ടെത്
സോഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തിൻ ഫോൾഡ് ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ തിക്ക് ആണെന്ന് എഴുതുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ മാർക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് തിൻ ഫോൾഡ് എന്നുള്ളതും കണ്ടിരുന്നു ഇനി നോൺ മോട്ടയിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സെല്ലകൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് നോൺ മോട്ടയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി ഇതുണ്ടാവുന്നത് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലായിരുന്നു ഓക്കെ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിലോട്ട് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പൈറോകാര എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ഈ ഒരു സെൽഫുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഫിലമെന്റുകളൊക്കെ ഫോം പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഓരോ പ്ലാനോസ്പോറുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ പ്ലാനോസ്പോസ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം സം സ്പീഷീസ് ഓഫ് സ്പൈറോകേര സെച്ച് ആസ് സ്പൈറോകേര പ്ലാനോസ്പോറ ആൻഡ് സ്പൈറോകേര കാർണേൽസ് വേർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബൈ എ പ്ലാനോസ്പോർ എ പ്ലാനോസ്പോസ് ആർ വൺ ഓർ ഗ്ലോബ് ബോഡി ഫോം ബൈ ദ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം സൂൺ സെക്രീറ്റ് തിക് ഹോൾ അറൌണ്ട് ഇറ്റ് നോൺ മോട്ടൈൽ സ്പോസ് ആണ് അതുപോലെ ഓൺ ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് എ പ്ലാനോസ്പോസ് ജേമിനേറ്റ് ടു ഫോം ന്യൂ ഫിലമെന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ അടുത്ത് അതായത് നമ്മുടെ എക്കിനറ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്കിനറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരുകര ഫാർഗോഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പീഷീസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു എക്കിനറ്റ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എക്കിനറ്റ്സ് തിക്ക് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റിംഗ് സ്പോറുകളാണ് അതായത് തിക്ക് ഹോൾഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഇവരും അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എക്കിനറ്റ്സ് ആർ തിക്ക് ഹോൾഡ് റെസ്റ്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ദ ജമിനേറ്റ് ടു ഫോം ന്യൂ ഫിലമെന്റ്സ് എന്താണ് ഇത് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്താണ് തിക്ക് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മോട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് സ്പോറാണ് ഇനി ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിലോട്ട് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നല്ല കുറെ ഫിലമെന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കുഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്തായാലും ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പറഞ്ഞ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ടായി പോയിട്ട് അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിൽ മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കുറെ കുറെ ഫിലമെന്റുകളായിട്ട് മാറുന്നു എസെക്ഷലാകുമ്പോൾ എക്കിനറ്റുകളും അതുപോലെ എപ്ലാനോസ്പോറുകളാണ് സ്പോറുകളില്ല ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു വെച്ചോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാം ഈ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സ്പൈറോകാരയുടെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് മെത്തേഡുകൾ വഴിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ സൂസ്പോറുകൾ എഴുതരുത് ചില എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആൽഗിയിലൊക്കെ ചില എണ്ണത്തിലും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സൂസ്പോറുകൾ വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ 